welcome you to Bandura Music, a program of Ukrainian folk and traditional music performed by the late Dr. Zinovich Dukovko. Leo Maestrenko has made the tapes available to BAI, and he'll be telling us about the music we hear. Um, what are we going to be listening to tonight? Uh, this time we are going to hear another uh, Kozak Duma, which is uh, from about 16th century or 15th century. Uh, which we have only text available because uh, the other Duma we heard that was performed before and the uh, musical record is available but this one Dr. Stockholder restored completely so to say from the scratch. It is a very uh, very moral story about three brothers who were uh, taken prisoners by Turks and where they are slaves and they decided to escape from a city of Azov and uh, Two of them were able to get the horses and a lot of different valuable things. Uh, and one, the youngest brother, he was not able to get anything. He was just running with them without a horse. And he asked them, please uh, dump all the goods and take me on your horses. But they said, how could we do it? Because we, it took such a difficult time for us to get all these valuable things. Then he asked them, if you cannot do this to me, uh, to me, then take the sword and take my head off, so I, I will die like a Christian. And uh, they say, no, we cannot do it because this is against our faith. So they went away and left him alone. And he was walking a long journey to Ukraine from the city of Azov. And on uh, the high hill, he collapsed because he had no food, no water, and died there. Meantime, these brothers were discussing how they are going to get to, to their village, and uh, their parents are going to divide the property, and the younger brother will be not there, and they get more. And as they uh, were thinking about it, the Turks got them and killed them all. <laughs> this is the moral of this story. Конних третій піша пішеніця, як чужая чужениця, за конними біжить підбігати. Чорний пожар під білі ноги підгортає. Словами промовля. Конецьки дайте мене, брата піхотинця, Между коней берите, Хоч милю версту везіте, І двориженьку кажіте, 
нехай же ж я буду знати, як за вами в огороди християнські з тяжкої неволі у гуготі. Щоб я своє добро турецьке на шляху покидав, Тебе труд на коня брав. Одначе ми самі не втечемо, Ні тебе не увеземо. Будуть кримці на гайці, Безбожний безурмене тебе пішов піхотинця По спочинках минати, А нас будуть кіньми доганяти, Назад у Туреччину завертава. Промовляє сльозами гумивають. Братіє, милоє, братіє, любе, Хоч один ви милосердіє маєте, Назад коней завертайте, спіху шаблі виймайте, Мені брату меншому більшому піхотинцю З плечу голову знімайте. Чистому тої поховайте, На свірій птиці на поталу не подайте. Зведеться, серце не усмілиться тебе рубати. О, як ти жив, здоров будеш, сам в землі християнській без нас увійдеш. Безпешне дев'ятого дня спочинок має, Дев'ятого дня з неба води погоди вижидає. Мало не 
не багато спочивав. Коли к ньому довзі сі романці надхождали, Орлиси з окринці налітали, во головах сідали, Хотіли заздалегідь живота темний похорон отправляти. Тоді ж то він словами промовляв. Крильці, гості ж мої милі, хоч мало не багато обождіти, поки козацька душа з тілом не розлучиться. Тоді будете мені злоба чорні очі висмикати. Тіло коло жовтої кости обірати І комишами вкривати Мало небагато спочивав Коли руками не візьме Ногами не піде І ясно очима на небо не згляне на небо взирає, тяжко воздихає. Голова моя козацька, я бувала ти в землях турецьких, Бісурманських, а тепер припало на безвіті, на безхліб'ї погибати. Дев'ятий день хліба в устах немає, на безвіті, на безхліблі. Налітала, не буйні вітри війнули, як дошка козацька молодецька з тілом розучилась. Всі романці нахожали, і орлиси з окринці налітали, в головах сідали, жалібненько квилили, проквиляли, то то, що вони козацькі і похорони отправляли. Сіза за зулонька В головах сідала Жалібненько ковала Як сатабо мати сина Ого-го-го Плакала Став брат старший та середульший До річки, до Самарки прибігати Стала їх темна ничка обіймати Стала к їм серцям велика туга налягати Став 
Мав старший брат До середульшого промовляти А як ми будемо, братіку, до отця Доненьки прибувати? Як ми їм будемо повідати? Будемо ми, брати, по правді казати, буде нас отець мати проклинати? А хіба, брате, так і скажемо, що не в одного пана пробували? Не одну неволю мали, і ночної доби з тяжкої неволі втікали, так ми й до його захвігали. Устань, брати, з нами козаками з тяжкої неволі тікати. Лебонь то він так і не сказав. Дайте вибратися, я буду так і тут оставатися. Чи не буде мені лучшого долі щастя мати? А буде отець мати помирати, І будем ґрунта худобу на дві часті панювати, А третє між нами не буде мішати. Промовляли нас, а не сиві орли заклекотали, як їх турки ядиченьки, і за могили напали, посікли, порвали, постріляли. Коні здобичу назад у городи, у Туреччину, позагавертали. Братів голова в вище річки Самарки, А третя у осавур могили, А слава не вимре, не поляже. Однині дідом вікав, А вагам на мене. You just listened to the Duma about the escape of three brothers from city of Azov as performed by Dr. Zinovich Tokalko. You said that dates from about um, 16th 16th century. or 17th century. Is that kind of uh, music still popular in the Ukraine today? Uh, I think it is popular. Unfo- unfortunately, it is not very much popularized by uh, government. But implication might be here politicos... Uh, it is considered as a stimulation for the nationalistic feelings of the Ukrainians, which is really nothing to do with the type of nationalism which some uh, Russian communists show toward other nationalities in the Soviet Union. This kind of music uh, was popular uh, before the revolution, but after the revolution, unfortunately, it was banned completely during Stalin's regime. And now it's very rarely performed because the government has a policy that this might stimulate so-called nationalistic feelings. Well, Dr. Stokolko, um, did he get this, does, does he remember this music from his, uh, his childhood? And was, was it yes, like what he did it, during his uh, early years in Ukraine, he traveled while then performed on Bandura in rural areas of Ukraine and collected all possible material, ethnographic material in music and in libraries, everything available. And he restored it uh, on the basis of other similar dumas and, uh, of course, his own interpretation. Uh-huh. 
So the next thing we're going to listen to now is, uh, I understand, a, a piece by Dr. Stricker. Yes, this is called Oriental Etude, which is a really experimental piece where he uses differ, different uh, approaches, uh, sort of like influence, uh, no, Ukrainian, uh, Slavic music and Oriental music. And it is a completely his own composition. So this is Dr. Zinovichalko performing Oriental Etude.
We just heard the Oriental Etude as performed by Dr. Stokoko, and which was his own. Uh, and now we are going to hear another experimental series of uh, songs which he made as a duet. First, does, does he sing the duet with himself? Does yes, that? first he recorded on one track and then he combined two tracks. He was uh, accompanying himself uh, another track. Uh, the first song will be about uh, conscripts who were taken to the army. At, uh, it is another problem with the draft, but at that time they used to take them for 20 years to serve in Tsarist army, so it was a little bit easier these days. <laughs> And after that, we have uh, different uh, folk songs, as also performed in this experimental fashion. Unfortunately, the recordings are not always uh, technically perfect, and we have some flows such as wow and uh, over-recording and everything, but we still think that it's worthwhile to listen. Uh, here are also some uh, folk songs and also contemporary uh, songs about uh, sort of joking songs. Let's listen to it.
Соколь мені мати хреницю копати, чи прийдуть дівчата води набирати, чи прийдуть дівчата води набирати. Усі дівки прийшли води набирати, лиш моєї милої не пускає мати, лиш моєї милої не пускає мати. Вольнені мати горілку тримати, чи прийдуть дівчата набити та гуляти, чи прийдуть дівчата набити та гуляти. Усі дівки прийшли бити та гуляти, лиш моєї милої не пускає мати, лиш моєї милої не пускає мати. Дозволь мені мати на жарти вмирати, Чи прийдуть дівчата на смерть виражати, Чи прийдуть дівчата на смерті виражати. Усі дівки прийшли на смерть виражати, Лиш моєї милої не пускає мати, Лиш моєї милої не пускає мати. Ой, мати, матусю, яка ти невірна, А у мого милого пробіт на подвір'ї, А у мого милого пробіт на подвір'ї. Іди, іди, Тоню, іди, не парися, Та й на свого милого ще раз подивися, Та й на свого милого ще раз подивися. А милий схопився, та й перехрестився, Слава ж тобі, Господи, що я очутився, Слава ж тобі, Господи, що я очутився. Я слава по всім городочку, що жива і з мертвими ходять по садочку, що жива і з мертвими ходять по садочку. А вже ж та я слава по всім світі стала, що жива і з мертвими нарушничок стала, що жива і з мертвими нарушничок стала. Ти, коза, гарний хлоп, 
Ще на соколю Ти козаче гарний хлопче На соколю Соколю Візьми мене На той човен На собою Now we are going to listen to the atonal etude as performer Dr. Stokalko, which he derived from a folks material Hayuka. Thank you. 
That was Atonal Etude, and that concludes the second in a series of programs of Ukrainian folk and traditional music performed by the late Dr. Zinovich Dokolko and brought to WBAI by Leo Maestrenko.